みなさんこんにちはゆりやと申しますそれではスウェットティアーズ2続きからやっていきましょううん最後だけ二重丸うんタカさんを誘ってみようっとはい川村ですあ、クロミアですけどお前かよくかけてくれたね待ってたよ変わったタカさん今日時間ありますかもしよかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんかちょうどよかった今日は店の手伝いがないんだ喜んでお相手するよやったそれじゃあ1時にテニスクラブ前で待ってますね1時だね分かった楽しい練習になるといいねはいやったータカさんと練習できる気合い入れて頑張るぞタカさんはとよしまだ来てないみたいごめんね遅くなっていいえ出かけに親父から出前頼まれちゃったんだああそれじゃあしょうがないですよいいんですよタカさんお家の事情なら仕方ないじゃないですかそれじゃあ中に入ろうか練習頑張ろうねはいはいお願いしますはい自主トレやってるかもちろんですよ疲れがたまらない程度には特にやってないですよやって毎朝ウェイトを欠かしてないですこれだ毎朝ウェイトを欠かしてないですオッケー俺も朝晩ウェイトは欠かさずやってるぜさすがですもうバッチリだよね今日の練習は楽しかったねまた誘ってよはいぜひお願いしますあこの後時間はあるかいはい暇だったらちょっと付き合ってくれないかなもちろんですタカさんからの誘いなんて珍しいなどうしようかないいですよ喜んでお供しますよかったそれじゃあ行こうかはいあのタカさんそれでどこに行くんですか本屋に用があるんだけどいいかなはい私は構いませんよ何か買いたい本があるんですか買いたいっていうか親父にねちょっと頼まれた本があってお父さんにお父さんにですかほらうちって寿司屋をやってるだろはいだから父ちゃんが昼間に買いに行けないんだ店閉めるわけにもいかないしあーそっかなるほどつまりお使いなんですねそういうことこれだけ体が大きくなってもいいように使われてるよいやいや<笑>タカさん優しいからお父さんも頼みやすいんですよきっと<笑>ありがとうそれじゃあ行こうかはいちょっと変わった本らしいから何軒か回ることになるかもしれないけどああはい何の本だろう世界のお寿司とかかな大丈夫です見つかるまでお付き合いしちゃいますよとか言ってたらもう4軒目4軒目この町本屋ありすぎでしょタカさんが頼まれた本ってよっぽど珍しいのかなあこのお店漫画が立ち読みできるんだ珍しいそれは珍しいねお待たせはーいよかったよ店員さんに探してもらったらこの店で見つかったんだよかったですねんあ漫画読んでんのか聞こえてないのかなすみませんおいはいうわびっくりさせないでくださいタカさん<笑>悪い悪いでもちゃんと声はかけたんだよすみません本を読むのに集中してたから気がつかなかったみたいだけどで何を読んでたんだい新テニスの王子様ですこれです男の子が魔法を手にするために試練に立ち向かうっていうえー、何それ面白そう少年漫画じゃないかへー女の子でもこういう漫画って読むんだねはいこの漫画友達の間でちょっと話題なんですかっこいい男の子が登場するってああなるほどでもそのかっこいい男の子は失
人口じゃないよねなるほどね男子とは見るところが違うんだそういうお前はどんな漫画が好きなんだ少年漫画ですあの恋愛っぽいのが破天荒で元気なスポーツもの手にプリかなあんまり漫画は読まないんです読んで上破天荒で元気なスポーツものいいよねスポーツものってさ読んでるだけで自分もプレイした気になれるからはいですよねそれにやっぱり努力友情そして勝利ですよ友情努力勝利じゃないんだ辛い時でも友達が助けてそして努力した結果が勝利にこれってすごくいいですよねおう友情努力勝利になったああそうだね俺たちが部活でやってることもそれと同じだからねああそうかだから向きになって読んじゃうんですねそうそうさっきのお前なんか本当に入りきってたもんな怖いくらいに本を睨んでてさ何の本を読んでるのかと思ったよ実は漫画でしたっていうオチですやだもうやだもうそんなとこ見られてたんですか忘れてくださいタカさん今日は付き合ってくれてありがとうすごく楽しかったよ今日はの前になんか入ってたなはい私も楽しかったですまた誘ってくださいねうん分かったよそれじゃあまたね気をつけて帰りなよはーい漫画かそういえばタカさんはどんな漫画が好きなんだろう今度聞いてみようっとうーん微妙壁打ちって簡単なように見えて結構難しいはずだけどすごいじゃんかえそうですか<笑>ありがとうございますやった菊丸先輩に褒められたそういえば今日は確か花火大会があるんだよね好きなんだよな花火って行かない手はないよね誰か誘って見に行かなくちゃ声楽の先輩を誘うやっぱりそうだよね声楽テニス部の仲間と行くのが一番だよそれで誰を誘うタカさんよしタカさんを誘ってみようはい川村ですあタカさん私です黒宮ですいやどうしたのタカさん今日花火大会あるんですよ一緒に行きませんかあそういえば今夜だったんだねはいうんいいよ行こう今日は予定ないからやったやったじゃあ待ち合わせ場所は6時に高台の公園でいいですかうん分かった先に行って待ってるよはーいはいタカさんと花火大会か楽しみだなえー、っとタカさんはとあいたいたタカさんおいや人混みがすごいけどよく見つけたねはい浴衣だタカさん大きいからすぐ見つけられますよ<笑>そうかもね先輩浴衣なんですね似合ってますよそ,そうかいあ,ありがとうさあ早く行こうよはいはい<笑>先輩照れてるなかわいいあそろそろ始まる時間だよどうだい花火を見た感想は最高です花火って言葉の意味実感しました白い部分はマグネシウムかなっていやヒューでドンでパーンだなって意味わからないけどわかりやすいうーんこれは違うなこれかこれだけどうーんでもバーニング状態の高さんだったらこれ言うかなこれにしみるかいやヒューでドンでパーンだなって
うんそうだよねえー、タカさんドッパーンでズゴゴゴーンでわかんないってうんうん確かにそんな感じだよタカさん無理に私に合わせてくれなくても言葉では表しにくいですよねこれだけでいいそうそう嬉しいなその感覚が共有できるなんてそうですねそろそろ帰ろうかはいあ,あはいもうちょっとゆっくりしたかったなちらもうずいぶん夜も遅くなったし送っていくよいいかいいいんですかありがとうございますえー、もちろん私送られちゃいますこうして花火大会は終わったタカさんに家まで送ってもらったしすっごく楽しかったな今日からいよいよ強化合宿かよーし気合い入れて頑張るぞよしうー暑いなーもう目が覚めちゃったよもう我慢できないちょっとスズメに夜風に当たってこようっと<笑>タカさんあれ声が聞こえてきたような誰だろうおよしよしよし懸垂してるータカさんすっごい片手で懸垂してるえ両手にしか見えないけどしかも片手であんなに早く何度も上下させるなんて私にはとても真似なんてできないよあ、バレちゃったかなえへへ見つかっちゃいました<笑>別に隠れてやってたわけじゃないからでも見つかっちゃうとなんだか恥ずかしいなでもなんでこんな時間に懸垂なんかうん昼間の練習だけじゃなんだか足りないような気がしてね自分で足りないと感じた部分を今鍛えていたところなんだそうだったんですかへえすごいですね私なんて昼間の練習だけで精一杯なんですよ先輩にとっては昼間の練習だけじゃ物足りないんですねそういうわけじゃう,うんそういうわけでもないんだけどでもね練習でも何でも自分が納得できるだけちゃんとしておきたいんだなんで音楽消えちゃったのテニスに思いっきり打ち込めるのは今年が最後だからあ,あそっかえー、タカさんテニスやめちゃうんですかそりゃ寿司屋の修行があるからね俺んち寿司屋だろはいはい高校に入ったら寿司屋の修行を本格的に始めるつもりだからそれなら思いっきりやるしかないですね今年が最後だなんて残念です寿司屋の修行なんてやめてくださいなんてこと言うのえー、これかこれだけどうーん上かなそれなら思い切りやるしかないですねうんだから今年声楽が全国優勝してくれればいいなって思うんだそのためには俺が足を引っ張らないよう頑張らなきゃってねそんなそれは私のセリフですよそれじゃあ私も今まで以上に頑張らなきゃ声楽や私自身のためじゃなくタカさんのためにも<笑>そんな風に言われるとなんだか嬉しいような恥ずかしいようなそれじゃあ明日も練習があることだしそろそろ合宿所へ戻ろうかはいはいタカさん今年でテニスやめちゃうんだよしだったら先輩のためにも声楽の戦力になって全国大会優勝しないとねよしよし悔しいおあタカさんおはようございますああおはよう今日も天気いいですね
絶好の貸し日和ってやつですね<笑>お前はいつも元気がいいなはいはいそれが取り柄ですからそれならいいけど夜すごく蒸し暑いだろちゃんと寝られてるかいまあなんとかあー確かにちょっと寝不足気味かなそうだよね一年の場合はちょっと気持ちが高ぶって余計寝られないみたいだしねそうかもしれませんねそこまで俺にはどうすることもできないけれど困ったことあったら言ってくれよはい先輩として相談には乗るからさありがとうございます本当ですかああ俺にできることならするよじゃあ早速お言葉に甘えてえ何言うのああこれもしかして名前呼びかなえ何か困ってるのかいあ困ってるってほどじゃないんですけどなんだい遠慮せず言ってみなよはい私先輩みたいにパワーが欲しいですやっぱりなかなか寝られないんですよタカさんって呼ばせてくださいこれだあのタカさんって呼ばせてくださいもう呼んでますけどもえいいけどどうしてだい私がタカさんって呼んでるからです先輩たちがタカさんって呼んでるの親しみがこもっててすごくいいなって思ってたんですそそうかい別にいいけどやったーああでも先輩が私のこと「黒宮」って呼んでちゃやっぱり親しげじゃないな私のことは「ゆり」ってそう呼んでくださいそこは「ゆりや」じゃないんだえそそれはダメですかダメですかダメじゃないけどじゃあじゃあ決まりですねはいそれじゃあ早速呼んでみてくださいようわーこれは学生のノリだこれでいいのかはいもしもし聞こえませんようわーやだも,もう勘弁してくれよタカさんって本当にシャイだよねラケット握ってない時は本当優しくて頼りがいがあっていい先輩だよねこれで少しは仲良くなれたかなバーニーよしベアリーグッドふう練習で疲れてたからすっかり忘れてたよし超特急で作っちゃおうあーやっと完成したこんなにたくさんの人数分の料理作ったことなかったからなかなり重労働だねさてとさっさとテーブルに運ばなくっちゃねあっあ,あ今日の料理はお前が当番なんだはいあれタカさんどうしたんですかいやちょっと夕食が遅れてるみたいだから様子を見に来たんだよあそうだったんですかあーすみませんちょっと手間取っちゃってでもちょうど終わったみたいだねちょっと味見をあっあタカさんお行儀悪いごめんごめんところでこれはいすごくいい出来だね味付けも盛り付けもプロ顔負けだよやったーありがとうございますドーピング大成功いやーお前って料理が得意だったんだ感心したよいやそれほどでもこりゃ親父に紹介しておかなきゃねすごい料理人がいるってえじゃあ将来はそちらでえへへタカさんに褒められちゃった普段から料理の腕磨いてきてよかったというかドーピングしてよかったという対処法がおいすよく理解ができたようだなさあ次20丸1個いいぞまるばっかあのちょっといいかなはいなんでしょうあタカさんどうしたんですかいやその
あ,あもうすぐだよね全国大会はいそうですねあと半月ですよね頑張りましょうタカさんうん制覇したいよね全国はいはいで話ってそれだけですかああいやそれなんだけどどうしましたその全国であの俺と俺とくれないか何ですかあよく聞こえなかったんですけどいやだからもしよかったらでいいんだけど俺と一緒にはいあのもしかして私とペア組もうってことですかうんそうなんだダメかなダメじゃないですぜひお願いしますほんとかいはいはいだって私もタカさんにお願いしようと思ってたんですからそそうかそれはよかったありがとうこちらこそい,いえい,いえお礼なんてでもタカさんどうして私とシングルスでも十分いやどうしてもお前と一緒に出たくなってねうわうれしいどうしてですかうまく言えないんだけどお前のテニス見てるとワクワクしてくるんだワクワクですかテニスって本当に楽しいもんだって改めて実感するんだよありがとうございますそんな風に言ってもらえるとすごく嬉しいとにかくよろしくね俺ミデオンを残したくないんだテニスにはいこうして私は全国大会はタカさんと組んで出場することになったタカさんから誘ってくれるなんて夢みたいだよこれは頑張らなければ女が捨てるってもんだよねよーしファイトだヘイうちの部の練習メニューきつくないかそうですね正直きついですけど頑張ります全然へっちゃらですよダメですもうくじけそう頑張れうーんこれかこれだけどうーん上かな正直きついですけど頑張りますその調子で頑張れ練習の成果は必ず出るはいもうバッチリだよね今日の練習は楽しかったねまた誘ってよはいぜひお願いしますそれじゃあまたねはいお疲れ様でしたまたよろしくお願いしますこうしてこの日のテニスクラブでの楽しい練習は終わったおいちょっと待ってよ見て欲しかったにゃおれ苦手へい,いいフォームになってきたなどうしたんだえどうしたって言われてもタカさんの真似をしてるんですよ真似はダメだよタカさんの指導がうまいですからねいやーまだまだですようんこれよりかは上かなタカさんの指導がうまいですからねシャンクスそう言ってくれると俺も嬉しいぜもうバッチリだよね今日の練習は楽しかったねまた誘ってよはいぜひお願いしますそれじゃあまたねはいお疲れ様でしたまたよろしくお願いしますこうしてこの日のテニスクラブでの楽しい練習は終わった、はい、おいおいどうしたどうしたダメだ明日は全国大会なのに全然眠れないよ困ったなこのままじゃ寝不足になっちゃうよあ誰だろうこんな時間にもしもし黒宮ですけどか川村ですタカさんタカさんあのー、どうしたんですかごめんねこんなに夜遅くにひょっとして起こしちゃったかないえ起きてましたよいえそんなこと全然ないです実を言うと私、緊張してるみたいで、全然眠れなくって。お布団に入っていてもダメなんですよ。よかった。俺と同じだね
タカさんもあ,あタカさんも今夜は眠れないんですかう,うんちょっとみっともない話なんだけどねみっともなくないですよそっかタカさんも眠れないんだ俺の気持ちよりも体が動きたくてしょうがないみたいでねへえそうなんだあ,あそうだこれから最後の練習なんてどうですかコートのある公園でちょっと体を動かせばきっとよく眠れると思うんですおお今回は主人公が言ったよあそれはいいかもね大会前の最後の調整も兼ねてあやっぱりダメだよえなんでですかえどうしてですかこんな夜遅くに女の子が外で歩いていいわけないだろ先輩それ今更です大丈夫ですよ。行きましょうよ。というか行きたいです。だからダメだって。絶対にダメだからね。ええー。わかりました。じゃあ一人で行ってきますよ。え、一人でだってもう体がうずうずして止まらないんですもん。仕方ないなわかったよ。俺も行くよ。やった最後の挑戦にもなるしね。はい。わーい、やった。それじゃあ今すぐ支度して出かけますからね俺が家まで迎えに行こうかえいいんですか公園はすぐ近所ですから大丈夫ですよタカさんたら心配性なんだからでもな大丈夫ですってそれじゃあ公園でお待ちしてますからねまま待たせるわけにはいかないよそれじゃねはーいタカさんは将来結婚したら亭主関白ではなくカカア殿下だなタカさんたら私のことを心配してくれてるみたいちょっとだけゆっくり支度していこうと悪っあタカさんってばもう来てるそれゆっくり支度してんだもんタカさん遅くなってすみません、まあ、気にしなくていいよ急いできたのは俺の勝手だしでも無理に誘ったのは私ですし実はね本当に体を動かさないと今夜は眠れそうにないんだそうなんですかだって明日の大会は俺にとってテニスに燃えられる中学最後の大会だからやれることは全てやってできる限り悔いを残したくはないんだよタカさん私もいい試合をするよう頑張ります私、タカさんのことを応援してますから、自分も頑張ってよ。タカさんなら大丈夫ですって、何を根拠に。一番上だ。私もいい試合をするよう、頑張ります。うん、そうだね。お互い頑張ろう。はい。俺たちがそれぞれ頑張れば、きっといい結果もついてくるはずだよね。もちろんですよ。はい、きっとそうですよ。声楽の優勝だって確実ですよ。そうなるといいよねそうなればきっと一生心に残る思い出になるからはいそれじゃあそろそろ始めようかパシはよっしゃ行くぜバーニーンタカさんそれ近所迷惑にならないかなしタカさん静かにしてください今何時だと思ってるんですか何時なのそんなに俺を黙らせたけりゃ熱いプレーで俺を圧倒するんだなあーはい頑張りますそんな無茶言わないでくださいよ最終調整始めるぜレッツビギンはーいはいいい汗かいたねまあこんなもんかなそうですねありがとうございます今夜はよく眠れそうですうん俺もよく眠れそうだよそれじゃあそろそろ帰ろうかちゃんと家まで送るからねいいんですかありがとうございますえそんないいですよいや送ってもらいな送らせてくれないならきっと俺心配で朝まで寝られないんだろうなえー、そこまでですかじゃあ送ってくださいそんな意地悪言わないでください本気で言ってるんだけど
、もしかして迷惑かいい,いえそんなこと全然ないですはいい,いえとんでもない願ったり叶ったりですよあああうんじゃあ行こうかはいはい優しいよねタカさん明日は精一杯やろうタカさんと一緒に優勝するためにやっとタカさん呼びになってくれたわというところで今回はここまでにしたいと思いますそれでは皆さんご視聴ありがとうございました。<音楽>